ವಾಸುದೇವ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಚದುಕುಂದಾಮ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ದಗ್ಗರ ನಿಂಚಿ ಮನನ್ ಚದುಕೋವಾಲಿ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾಫ್ ಈಸ್ ಎಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಈವನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಮಿಲರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೂಲ್ ಏರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಹೆಪಾರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಕ್ರೂಪಿ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಯಸ್ಟ ಈ ದಗ್ಗು ಅನೇದಿ ಈವನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಕಿ ಎಗ್ರವೇಟ್ ಅವುತ್ತಿ ಚಲ್ಲಟಿ ವಾತಾವರಣಲ್ಲ ಎಮಿಲರೇಟ್ ಅವುತ್ತಿ ಹೆಪಾರ್ ಸಲ್ಫ್ ಕಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕದಾ ಇದು ಹೆಪಾರ್ ಸಲ್ಫ್ ಏ ಮಾತ್ರೂ ಚಲಗಾಲ ದಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಗ್ರವೇಟ್ ಅಯ್ಪೋತಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯ ಸಲ್ಫ್ ಎಮಿಲರೇಟ್ ಅವುತ್ತಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂಟೆ ಆಸ್ಮಾ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಆಸ್ಮಾ ಆಯಾಸಮ ಅದೇ ಉಂಟು ಕದಾ ಪಿಲ್ಲು ಕೋತಲು ದಾಂತೋ ಪಾಟು ವಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ದಗ್ಗ ಅನ್ಮಾಟ ಕ್ರೂಪಿ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೂಪಿ ಅಂಟೇ ಉಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟಿಲ್ಲೋ ಉಂಟುಂದ್ರೆ ಜನ ಕ್ರೂಪ್ ಲಾಗಾ ಉಂಟುಂದು ಅದು ಮೀಕು ಅಂತಕ್ ಮುಂದು ಕಾಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಅಂತ ವಿನ್ಪಿಚ್ಚಿನಟ್ಟು ನಾನು ಉದಯಂ ಪೂಟ ಲೇವಂಗಾನೇ ಉಂಟುಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಯಸ್ಟ ಸಿಯಸ್ಟ ಅಂತೇ ಏಂಟಂತೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಟ ಪಡುಕೋಟಂ ಆ ಪಡುಕುನಪ್ಪುಡು ಆ ಅಂತೇ ರೋಜುಲೋ ವೇಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ವಸ್ತುನ ಅನ್ನಮಾಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಡುಕುನಪ್ಪುಡು ಅನಿ ಗಾನಿ ಲೇದಾ ಆ ಡೇಲೋ ವೇಡಿಗಾ ಉನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂತೇ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅಂತೇ ಆ ಟೈಮ್ ಲೋ ಈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೇದು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಪೊಡಿ ದಗ್ಗು ಉಂಟುಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಟ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಲೂಸ್ ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಇವನ್ನೀ ಕಾಫ್ ಲೋ ರಕಾಲು ದ ಕಾಫ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಟೇ ಆ ದಗ್ಗು ಅನೇದಿ ಬಾಗಾ ವೇಧಿಂಚೇಸ್ತುಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ಬಾಡಿ ಮೊತ್ತಾನ್ನಿ ಕುದಿಪೇಸ್ತುಂದಿ ಅಂತ ಸಫರ್ ಅವುತ್ತಾಡ ದಗ್ಗುತೋ ಆ ಕ್ರೂಪ್ ಅನೇದಿ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಂಗಾ ಉಂಟುಂದ ಡ್ರೋಸಿರ ವಾಟಿಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಆ ದಗ್ಗು ನಿಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಪ್ಪುಕೋಲೇರನಮಾಟ ಅಸಲು ಆ ದಗ್ಗುತೋ ಚಚ್ಚಿಪೋತಾಡೇಮೋ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಉಂಟುಂದ ಆ ದಗ್ಗು ಅಲಾ ಉಂಟುಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ನೇನು ಒಕ ಪೇಶೆಂಟ್ ನೆ ಇದ್ರಂ ಒಕ್ಕಡೆ ಚಿನ್ನ ವಾಡು ವಾಡು ಎಂತ 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಳ ವಾಡಿಕಿ ಇಲ್ಲ ಒಚ್ಚಿಂದಿ ಕ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್ ಕಾಫ್ ಅಸಲು ವಾಡು ಎಲಾ ಚಪ್ಪವರೆಂಡ ಒಡ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ಅಂಟಡ ಅನ್ನಮಾಟ ನನ್ನು ನೇನು ದಗ್ಗಲೇ ಪೋತನಾನ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿ ಏದೋ ಕ ಮಂದಿ ಊ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ಅನೇ ವಾಡು ಪಡುಕುಂಟೆ ಇಂಕ ವರಕ ದಗ್ಗು ಒಚ್ಚಿಸ್ತುಂದಿ ಗಸ ವಾಡು ಊಪಿರ ಆಯಿಪೋತನೇಮೋ ಅನ್ನ ಭಯಮೇ ಸೇಸೇದಿ ಡ್ರೋಸಿರ ವೇಸ್ತೇ ತಗ್ಗೇದ ವೆಂಟನೇ ವಿತ್ತಿನ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸಲು ವಿಡಿಯೋನೇ ತಗ್ಗಿಂದ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಏದಿ ಅಲಾ ಉಂಟು ಅನ್ನಮಾಟ ಕ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂಟೆ ಪೊಡಿ ದಗ್ಗುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ತಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಕೊಂಚಂ ದಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಂ ದಗ್ಗಿ ಅಟ್ಲ ಸ್ಪಾಸ್ ಮೋಡಿಕ್ ಕಾಫ್ ಕಾಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸ್ ತೆರಲ ತೆರಲಗಾ ವಸ್ತು ದಗ್ಗು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೋಪಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಆ ಫ್ಲಮ್ ಅನೇದ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಎಕ್ಕುಗಾ ವಸ್ತು ಉದಯಂ ಪೂಟ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಪಿರುಲೆಂಟ್ ಥಿಕ್ ವಿಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಟ ಆ ಫ್ಲಮ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ರಕ್ತಂ ತೋ ಕೂಡ ಉಂಟುಂದಿ ಆಕು ಪಚ್ಚಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಪಿರುಲೆಂಟ್ ಈ ಪಸ್ ಇದಿ ಉಂಟುಂದಿ ಥಿಕ್ ಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ವಿಸಿಡ್
బ్రాన్ బ్రాంకిల్ ట్యూబ్స్ అంటే అక్కడ కెటారల్ కండిషన్ లో ఇది పనిచేస్తుంది హెమరేజ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి వచ్చేటువంటి బ్లీడింగ్ హెమరేజ్ లో పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా చదువుకున్న సిమ్టమ్స్ ఈ కాఫ్ చెస్ట్ కి చివర్ క్లోసిస్ ని ఇండికేట్ చేసేట్టుగా ఉన్నాయి కొన్ని సిమ్టమ్స్ బ్యాడ్లీ ట్రీటెడ్ నిమోనియా ఆర్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ నిమోనియా అంటే నిమోనియాని సరైన పరిస్థితిలో ట్రీట్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదా నిమోనియా వలన వచ్చినటువంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఇది పనిచేస్తుంది హెపటైజేషన్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ హెపటైజేషన్ అంటే లివర్ కి సంబంధించింది కదా ఇక్కడ లంగ్స్ కి అన్నారేంటి అంటే ఏంటంటే ఆ లివర్ లో లాగానే ఈ లంగ్స్ అన్ని కూడా అంతకు ముందు పనిచేసినట్టుగా పనిచేయవు హెపటైజేషన్ అంటే మనం గట్టి పడిపోవటం అన్నట్టుగా మీనింగ్ వస్తుంది కదా లివర్ అలాగే ఇక్కడ ఏంటి హెపటైజేషన్ అంటే ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ వెన్ గార్జ్డ్ విత్ ఎఫ్యూజ్ మ్యాటర్ ఆ లోపల ఉన్న మ్యాటర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎఫ్యూజ్ అయిపోయి సో దే ఆర్ నో లాంగర్ ప్రీవియస్ టు ది ఎయిర్ అంతకు ముందులాగా గాలిని లోపలికి తీసుకోవడం అనేది చేయలేకపోవటాన్ని హెపటైజేషన్ అంటారు అనమాట అటువంటి ఊపిరితిత్తులకి అటువంటి స్థితి వస్తుంది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ చెస్ట్ అంతా కూడా నొక్కేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది రానేసింది చెస్ట్ అలా రాగా అనిపిస్తుంది చెస్ట్ అంతా లోపల ఏదో మోరుసుకుపోయినట్టు సోరుగా సోర్నేసింది చెస్ట్ అండ్ కాఫింగ్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ లోపలికి గాలి తీసుకున్నప్పుడు తగ్గుతున్నప్పుడు చెస్ట్ అంతా సోరుగా ఉంటుంది బర్నింగ్ పెయిన్ ఇన్ ది చెస్ట్ మంట ఉంటుంది చెస్ట్ లో అంతాను కటింగ్ ఇన్ ది చెస్ట్ కటింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది చెస్ట్ లో పాల్పిటేషన్ ఎట్ నైట్ యాంగ్జియస్ అగ్రవేటెడ్ అసెంటింగ్ ఇన్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైన్ బాబో ఇటు వెళ్ళిపోయాను అగ్రవేటెడ్ అసెండింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు తైసిస్ అంటే దడ ఉంటుంది రాత్రిపూట ఆందోళనగా ఉంటుంది మెట్లు ఎక్కుతుంటే ఇవి అగ్రవేట్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇన్ పర్సన్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు తైసిస్ తైసిస్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవాలమ్మా నాకు మధ్యలో మురళీకృష్ణ గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఎగ్రవే మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటే మనకి ఎగ్రవేట్ అవుతుంది ఎవరైతే చుగర్ క్లోసిస్ లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట సపరేషన్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ సపరేషన్ ఇన్ ది చెస్ట్ చెస్ట్ లో ఇలా పస్ ఫామ్ అయిపోదు వీక్నెస్ ఇన్ ది చెస్ట్ గుండెల్లో నీరసంగా అనిపిస్తుంది చెస్ట్ లో గుండెల్లో అంటే చెస్ట్ రీజియన్ లో వీక్ గా అనిపిస్తుంది ఇచ్చింగ్ బర్నింగ్ ఇన్ ది ఎక్స్టర్నల్ చెస్ట్ బయట పక్క కూడా చెస్ట్ కి బయట పక్క ఎక్స్టర్నల్ గా మంటగా దురదగా ఉంటుంది సెన్సేషన్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఇన్ ది బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ చల్లటి చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సెన్సేషన్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఎ వాల్యుబుల్ రెమెడీ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైన్ ఇన్ ద లంబా రీజియన్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు సిట్ అప్ అంటే ఇది ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎటువంటి దాంట్లో స్పైన్ లో కర్వేచర్ వచ్చి మాల్గా ఉన్న కర్వేచర్స్ కంటే అది వేరేగా లంబా రీజియన్ లో లంబా రీజియన్ లో ఉండే కర్వేచర్ కంటే వేరేగా కర్వేచర్ ఫామ్ అయిన దాంట్లో దాని వలన కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైన్ లో మార్పు రావటం వలన ఆ కూర్చోవటం అనేది కష్టం అవుతుంది అనమాట ఎంత డీప్ యాక్టింగ్ గా చూడండి ఈ డ్రగ్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమిటీస్ మేక్ ఏ గౌటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అది గౌటీ కండిషన్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది గౌటీ జాయింట్స్ గౌట్ అంటే తెలుసు కదా యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ బ్లడ్ లో పెరగట ప్లస్ జాయింట్స్ అన్ని టెండర్ గా ఉంటాయి పెయిన్ గా ఉంటాయి వేడిగా ఉంటుంది ఆక్వర్డ్ క్లమ్సీ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ గౌటీ ఫింగర్ జాయింట్స్ ఈ ఫింగర్స్ గౌట్ వల్ల క్లమ్జీగా ఉండి ఆక్వర్డ్ అంటే ఆ మూమెంట్ ఆ చూడటానికి షేప్ అది కూడా చేంజ్ అవుతాయి కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ లెగ్స్ అండ్ ఫీట్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అవి చల్లగా ఉంటాయి చేతులు కాళ్ళు పాదాలు ఇవి క్రామ్స్ అండ్ ది కాగ్స్ అంటే పిక్కల్లో క్రామ్స్ వస్తాయి ఇరప్షన్స్ పింపుల్స్ అండ్ వెసికిల్స్ కురుపులు అంటే పొక్కులు పింపుల్స్ వెసికిల్స్ అంటే నీటితో నీటి పొక్కులు అనమాట ఇందాక కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లంబార్ స్పైన్ అన్నాను కదా అంటే ఆ ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ కర్వేచర్ ఉండడం అనమాట అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎరప్షన్స్ అయితే హీట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ చేతులు వేడిగా ఉంటాయి 
హెవీనెస్ ఆఫ్ ద లోవర్ లింగ్స్ కాళ్ళు బరువుగా ఉంటాయి దిస్ రెమెడీ హ్యాస్ బీన్ ఆఫ్ గ్రేట్ సర్వీస్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ డిసీజెస్ ఇది ఇంకా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చాలా కేసెస్ హిప్ జాయింట్ కి సంబంధించి హిప్ తోంటి దాని ఆ జాయింట్ కి సంబంధించి ఉన్న జబ్బుల్లో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఇచ్చింగ్ ద ఆఫ్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ అండ్ ఇచ్చింగ్ అండ్ బర్నింగ్ అది కాళ్ళకి ఎక్స్ట్రిమిటీస్ లో దురద అది ఉండి మంట అది ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బర్నింగ్ ఇన్ ది బర్నింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫామ్స్ అండ్ సోల్స్ చేతులు మంటగా పాదాలు మంటగా ఉంటాయి బర్నింగ్ ఫామ్స్ అండ్ సోల్స్ హరి చేతులు హరి పాదాలు కూడా మంట నమ్మనెస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ ద లోవర్ లింగ్స్ అండ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ చేతులు కాళ్ళు పాదాలు తిమ్మిరిగా ఉండడం అనమాట పెయిన్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ డ్యూరింగ్ పెయిన్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ డ్యూరింగ్ చిల్ రొమాటిక్ పెయిన్ ఆ కీళ్ళ వాతం ఒకటి మళ్ళీనేమో చలి అంటే చిల్స్ చిల్ ఉన్నప్పుడు చిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాళ్ళ నొప్పులు రావడం పెయిన్ ఇన్ ది జాయింట్స్ గౌటీ ఆర్ అండ్ రొమాటిక్ కీళ్ళ వాతము ఈ గౌటీ కండిషన్స్ వల్ల జాయింట్స్ లో వచ్చేటువంటి పెయిన్స్ లో పనిచేస్తుంది పెయిన్ ఇన్ ది అప్పర్ లింగ్స్ ఎట్ నైట్ అప్పర్ లింగ్స్ అంటే చేతుల్లో రాత్రిపూట పెయిన్ గా ఉంటాయి పెయిన్ ఇన్ ది షోల్డర్ ఎల్బో రిస్ట్ అండ్ ఫింగర్స్ షోల్డర్ లోను మో చేతిలోను మళ్ళీ రిస్ట్ అంటేనేమో రిస్ట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారో తెలీదు రిస్ట్ తెలుసు కదా మీకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ మణికట్టు వేళ్లలో పెయిన్ గా ఉంటుంది పెయిన్ ఇన్ ది లోవర్ లింగ్స్ కాలల్లో పెయిన్ సయాటికా సయాటికా కూడా మీకు తెలుసు కదా ఆ పెయిన్ లో పనిచేస్తుంది రొమాటిక్ పెయిన్స్ కీళ్ళ నొప్పులు పెయిన్స్ ఇన్ ది హిప్ థై నీ తొంటిలో నొప్పి థై అంటే తొడలో నొప్పి మోకాల్లో నొప్పులు బర్నింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ద ఫీట్ పాదాల్లో మంటతో కూడినటువంటి నొప్పి పెయిన్స్ ఇన్ ది లోవర్ లింగ్స్ కాలల్లో నొప్పులు డ్రాయింగ్ స్విచ్చింగ్ టేరింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ ద లింగ్స్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ అంటే పెరాలసిస్ వచ్చి అప్పర్ అండ్ అంటే కాళ్ళలో చేతుల్లో వచ్చేటువంటి పెరాలసిస్ లో పనిచేస్తుంది పెరస్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ చేతులు పాదాలు అంతా కూడా చెమట ద పర్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఇస్ కోల్డ్ అఫెన్సివ్ అవి పాదాలకు పట్టే చెమట ఎలా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది అఫెన్సివ్ చెడువాసనతో కూడి ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్స్ ఆర్మ్స్ అంటే చేతులు అవి స్టిఫ్ గా ఉంటాయి స్ట్రెచ్చింగ్ అవుట్ ద లోవర్ లింగ్స్ ఎగ్రవేట్స్ ద పెయిన్ ఆ లోవర్ లింగ్స్ కాళ్ళని స్ట్రెచ్ చేసేస్తే పెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట రొమాటిక్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద నీస్ అండ్ లెగ్స్ కీళ్ళ వాతానికి సంబంధించిన వాపులు ఉంటాయి మోకాలలోను కాళ్ళలో ఇడిమాటస్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ అండ్ లెగ్స్ పాదాలు కాళ్ళు కి కూడా ఇడిమాటస్ స్పెల్లింగ్ స్వెల్లింగ్ ఇడిమాటస్ స్వెల్లింగ్ అంటే పిట్టింగ్ ఆన్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే నొక్కితే గుంట పడతాయి అనమాట వాపుండి టింగ్లింగ్ ఇన్ ద ఫింగర్స్ యాజ్ ఇఫ్ స్లీప్ ఆ టింగ్లింగ్ ఆ టింగ్లింగ్ అంటే తిమ్మి రెప్పి నెక్కినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అటువంటి ఫీలింగ్ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ట్రెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఆఫ్ ద లోవర్ లింగ్స్ వణుకుంటుంది చేతులు కాళ్ళు అల్సర్స్ ఆన్ ది లెగ్స్ కాళ్ళ మీద వచ్చి అల్సర్స్ పుండ్లు పుండు కాదు అల్సర్ బర్నింగ్ ఇచ్చింగ్ స్కేల్స్ స్కేల్ స్కేలీ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ ప్రాబ్లం అనమాట అంటే పులుసులు పులుసులుగా వచ్చేస్తే అవి మంట దూరదా ఉంటాయి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఇవి తెలుసు కదా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ మనకి బయటికి కనపడుతూ ఉంటాయి వెనక ఎక్కువగా పిక్కల దగ్గర కనపడుతుంది వీక్నెస్ ఆఫ్ ద అనే స్లగ్గిష్ సర్క్యులేషన్ వల్ల వీక్నెస్ ఆఫ్ ద అప్పర్ లింగ్స్ చేతులలో నీరసం వీక్నెస్ ఆఫ్ ద లోవర్ లింగ్స్ నీస్ లెగ్స్ యాంకిల్స్ అంటే వీక్నెస్ ఉంటుంది చేతుల్లోను కాళ్ళలోను మోకాలు కాళ్ళు యాంకిల్స్ అంటే బాబా ఏంటి ఇలా పోతుంది యాంకిల్ అంటే పాదం పైన ఉండే జాయింట్ అనమాట మడమ అంటారా మడమ కాదు దాన్ని ఏదో అంటారు సరే స్లీప్ అండ్ అవునా సరే గిలక
స్లీప్ అండ్ డ్రీమ్స్ స్లీప్ రెస్ట్లెస్ అంటే ప్రశాంతంగా పడుకోవటం ఉండదు ఆ రెస్ట్లెస్ గా ఉంటుంది కదులుతూ అలా డ్రీమ్స్ యాంక్షియస్ అండ్ ఫ్రైట్ఫుల్ అండ్ ఆందోళనకరమైన భయపడేటువంటి కళ్ళు వస్తాయి స్లీపీనెస్ డ్యూరింగ్ ద ఈవినింగ్ సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి నిద్ర వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట స్లీప్లెస్ బిఫోర్ మిడ్ నైట్ అండ్ త్రీ పిఎం స్లీప్లెస్ ఫ్రమ్ థాట్స్ నిద్ర అనేది ఉండదు ఎప్పుడు మిడ్ నైట్ కి ముందు ఉండదు త్రీ పిఎం తర్వాత ఉండదు అంటే మిడ్ నైట్ నుంచి త్రీ దాకా నిద్రపోతాడు సాయంత్రానికి నిద్ర వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది కానీ అర్ధరాత్రి దాకా నిద్ర పట్టదు మళ్ళీ మూడు త్రీ పిఎం అన్నాడు ఆఫ్టర్ త్రీ పిఎం త్రీ ఏఎం పిఎం సరే స్లీప్లెస్ ఫ్రమ్ థాట్స్ నిద్ర ఈ ఆలోచనల వల్ల నిద్ర ఉండదు దిస్ రెమెడీ హ్యాస్ క్యూర్డ్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ క్రానిక్ ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్ విత్ ఈవినింగ్ చిల్ ఈ రెమెడీ క్రానిక్ ఇంటర్మీడియట్ తగ్గుతూ వస్తూ ఉండే ఫీవర్స్ ఉంటాయి కదా క్రానిక్ గా వచ్చేటువంటి ఈవినింగ్ టైం వచ్చే చలితో కూడినటువంటి జ్వరాలను చాలా వాటిని క్యూర్ చేసింది ఇది చిల్ బిగినింగ్ ఇన్ ద ఫీట్ పాదాల్లో చలి మొదలవుతుంది మొదట షేకింగ్ చిల్ అంటే వణికించేస్తుంది అనమాట విపరీతమైన వణుకు ఉంటుంది చలితో షేకింగ్ ఉంటుంది ఫీవర్ ఈవినింగ్ అండ్ నైట్ ఈవినింగ్ నైట్ ఫీవర్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫీవర్ ఇంటర్ మింగిల్డ్ విత్ చిల్లీనెస్ ఫాలోడ్ బై ఫీవర్ బట్ నో స్వెట్ ఫాలోస్ ఫీవర్ విత్ పెయిన్ ఇన్ ద లోవర్ లిమ్స్ బెటర్ బై వాకింగ్ అంటే ఈవినింగ్ టైము వచ్చేటువంటి ఫీవర్ తో పాటు ఫా ఇంటర్ మింగిల్డ్ విత్ చిల్లీనెస్ ఫస్ట్ చలి స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఫాలోడ్ బై ఫీవర్ కానీ స్వెట్ అయితే ఉండదు ఫీవర్ తర్వాత కాల నొప్పులు ఉంటాయి నడిస్తే బాగుంటుంది ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఒంట్లోంచి ఆవిర్లు వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది వేడి ఆవిర్లు హెక్టిక్ ఫీవర్ హెక్టిక్ ఫీవర్ అంటే ఈ కొన్ని చుబర్ క్లోసిస్ తో కూడినటువంటి ఫీవర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా వాటిలో ఏంటంటే చిల్స్ ఫీవర్ తో పాటు చిల్స్ స్వెట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి యాప్సెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ లోపల ఏదైనా చీం పట్టిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా మళ్ళీ నేమో కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా చుబర్ క్లోసిస్ ఉన్నా ఇటువంటి వాటిల్లో వచ్చేటువంటి ఫీవర్స్ ని హెక్టిక్ ఫీవర్స్ అంటారు అనమాట సో అంటే మనం కరెక్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ వాజ్ ఎకంపెనీడ్ బై సిస్టమిక్ సిమ్టమ్స్ సో ఇది ఇటువంటి హెక్టిక్ ఫీవర్స్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్స్పిరేషన్ అట్ నైట్ రాత్రిళ్ళు చెమట వస్తుంది కోల్డ్ స్లైట్ ఎగ్జర్షన్ బ్రింగ్స్ ఆన్ ది పర్స్పిరేషన్ కొంచెము శ్రమ చేసినా కానీ చెమట పోసేస్తుంది ద పర్స్పిరేషన్ ఈస్ ప్రొఫ్యూజ్ అండ్ సవర్ పులిసిన వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ చెమట పోస్తుంది స్కిన్ దేర్ ఆర్ న్యూమరస్ స్కిన్ సిమ్టమ్స్ యాజ్ మైట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ క్యాల్కేరియా చాలా స్కిన్ సిమ్టమ్స్ లో ఇది పనిచేస్తుంది అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్టడీ సల్ఫర్ క్యాల్కేరియా లో ఉండే మా ఉన్నట్టుగా ఇది కూడా స్కిన్ కంప్లైంట్స్ లో చాలా పనిచేస్తుంది బర్నింగ్ అండ్ ఇచ్చింగ్ మంట దురద డీస్క్వామేషన్ డీస్క్వామేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్కిన్ పీలింగ్ ఆఫ్ అయిపోవటం అనమాట అంటే స్కిన్ పీలింగ్ కెన్ హ్యావ్ కాజెస్ దట్ దట్ ఆర్ నాట్ డ్యూ టు అండర్లయింగ్ డిసీజ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏదైనా జబ్బు ఉండి డిస్క్వామేషన్ అంటే స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ అయిపోవటం కాకుండా ఎండ వేడికి సన్ బర్న్ అలా కాలిపోవటం కానీ గ్రాస్ బర్న్ ప్రొలాంగ్డ్ టైమ్ ఇన్ వాటర్ అంటే కా నీళ్ళల్లో ఎక్కువసేపు ఉన్న అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదన్నా ఆ పాయిజనస్ వాటికి లిక్విడ్స్ ని టచ్ చేసినప్పుడు మన స్కిన్ ఎలా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అటువంటి దానికి డిస్క్వామేషన్ అంటారు అనమాట సో అలాంటి వాటిల్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది క్రాక్డ్ స్కిన్ స్కిన్ క్రాక్స్ వచ్చేయటం ద స్కిన్ ఈజ్ క్రాక్డ్ ఆఫ్టర్ వాషింగ్ ఇన్ వింటర్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ లైక్ వి ఫైండ్ ఇన్ సాల్ట్ రూమ్ అంటే ఈ స్కిన్ అంతా కూడా క్రాక్డ్ అయిపోతుంది అంటే ఆఫ్టర్ వాషింగ్ చేతులు కడుక్కున్నాక చలికాలంలో క్రాక్స్ వచ్చినట్టు అయిపోతుంది ఎక్కువ చేతులు అలా అయిపోతాయి అనమాట స్కిన్ మొత్తం ఉంటుంది కానీ చేతులు ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ లైక్ వి ఫైండ్ ఇన్ సాల్ట్ రూమ్ అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి స్కిన్ ఇరప్షన్స్ ఎగ్జిమా ఇలాంటి వాటిల్లో లాగా అనమాట లివర్ స్పాట్స్ లివర్ స్పాట్స్ తెలుసు కదా మీకు అవి ఎలా ఉంటాయి చన్న చుక్కల్లా ఉంటాయి కదా 
pale skin and yellow skin even to marked cases of jaundice skin yellow color lo untundi jaundice cases lo kuda pan chestundi dryness of the skin skin dry ga untundi the eruptions are boils burning moist or dry eczema herpetic pustules scabby scaly vesicles itching burning eruptions uh, eruptions ee kurupul anevi ela untayi ante boils laga untayi geddal laga manta ga untundi tadi ga untundi ledha dry eczema type lo untundi herpetic serpi cheem pattinatuvandi serpi kurupul laga undachu scabby scaly vesicles neeti pokkulu laga undi పొలుసులు పొలుసు వచ్చేట్టుగా ఉండొచ్చు దురద మంట ఉంటాయి అవి దిస్ రెమెడీ క్యూర్స్ సోరియాసిస్ వెన్ ద సిమ్టమ్స్ ఎక్కి సిమ్టమ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఇలా మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కనుక కలిస్తే ఈ సోరియాసిస్ కూడా క్యూర్ చేస్తుంది ర్యాష్ బాడీ మీద వచ్చే ర్యాష్ కూడా పనిచేస్తుంది సపరేటింగ్ ఎరప్షన్స్ అంటే పస్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఎరప్షన్స్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది షుగర్ కిల్స్ షుగర్ కిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ బోన్ నుంచి కొంత ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎక్స్ట్రా బోన్ గ్రోత్ లాగా అనమాట ప్రొజెక్షన్ ఒక పొడిచిన పొడుచుకొచ్చినట్టుగా దాంట్లో నుంచి వచ్చేదాన్ని స్మాల్ రౌండెడ్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ ప్రొట్రూబరెన్స్ ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఏ బోన్ ఆర్ అన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ అంటే దేని మీద అయినా కానీ అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం మనిషికి సంబంధించి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ బోన్ దగ్గర పొడుచుకొచ్చినట్టుగా ఒక రౌండ్ ఇది ప్రొట్రూబరెన్స్ బయటకు వచ్చినటువంటి దాన్ని షుగర్ కిల్స్ అంటారు వాటిల్లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అట్టికేరియా అట్టికేరియా తెలుసు కదా దద్దుర్లాగా వచ్చేస్తుంది ఎక్స్కోరియేషన్ మంటగా ఉంటుంది ఒరుసు అదంతా కూడా మంటగా ఉంటుంది ఎక్స్కోరియేషన్ ఒరుసుకుపోయినట్టు అనమాట ఆ ప్లేస్ అంతా ఇంటర్ ట్రిగో ఇంటర్ ట్రిగో అంటే అక్కడ స్కిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి వేడి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే తెలుసు కదా వేడిగా రెడ్ గా ఉండడాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ అవి ఉండడం అలాంటి ప్లేస్ అంటే మాయిస్ట్ ఏరియాస్ లో అంటే గజ్జల్లో లేకపోతే ఏదన్నా స్కిన్ చర్మపు మడతల్లో స్కిన్ అంతా కూడా ఒరుసుకుపోయినట్టుగా అయిపోయి వేడిగా ఉండడం ఆ ప్లేస్ ఇన్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం దాన్ని ఇంటర్ ట్రిగో అంటారు అనమాట సో అటువంటి వాటిల్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామికేషన్ చీమలు కుట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇచ్చింగ్ ఇన్ ది బెడ్ పక్కలో పడుకున్నప్పుడు దురద అనిపిస్తుంది ఇచ్చింగ్ బర్నింగ్ దురద మంట ఇచ్చింగ్ క్రాలింగ్ దురద మంట ఉంటుంది లేదా దురద ఏదైనా పాక్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇచ్చింగ్ ఎమిలేటెడ్ బై స్క్రాచింగ్ పోకుంటే బాగుంటుంది సెన్సిటివ్ స్కిన్ స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది అల్సరేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఊరినే అల్సర్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి స్కిన్ మీద ఊన్స్ హీల్ స్లోలీ ఏమన్నా కురుపు పట్టినా ఏదైనా గాయమైనా చాలా స్లోగా హీల్ అవుతుంది అన్హెల్దీ స్కిన్ సల్ఫర్ లో లాగా స్కిన్ చాలా అన్హెల్దీగా ఉంటుంది అల్సర్స్ బ్లీడ్ బర్న్ అల్సర్స్ నుంచి ఏమంటారు దాన్ని రక్తం వస్తుంది బ్లీడ్ అవుతాయి మంటగా ఉంటుంది స్కేలీ అంటే ఒక స్కేల్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి క్రస్టీ అంటే పక్కు కట్టినట్టుగా ఉంటాయి డీప్ పైక అలా కనిపిస్తుంది కానీ లోపల డీప్ గా ఉంటాయి అల్సర్స్ అంటే కొన్ని మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అల్సర్స్ డిశ్చార్జ్ బ్లడీ పస్ అఫెన్సివ్ ఎల్లో ఆ అల్సర్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి డిశ్చార్జ్ బ్లడ్ తో కూడినటువంటి చీము చెడు వాసన థిక్ గా ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది ఫిస్టులస్ అల్సర్స్ ఫిస్టులా తెలుసు కదా దానికి సంబంధించిన అల్సర్స్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఫౌల్ ఇండోలెంట్ అల్సర్స్ అంటే చెడు వాసనతో కూడినటువంటి ఇండోలెంట్ అల్సర్స్ అంటే ఇండోలెంట్ అల్సర్స్ అంటే పైన పై పైనే ఉంటుంది కురుపు అదే అల్సరు కానీ హీల్ అవ్వాల్సిన టైంలో హీల్ అవ్వదు సూపర్ఫిషియల్ అల్సర్స్ దట్ డు నాట్ హీల్ ఇన్ ది అప్రోప్రియట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అది హీల్ అవ్వాల్సిన టైమ్ లో హీల్ అయిపోవాలి కదా అది అవ్వదు అనమాట అలా ప్రొలాం అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంజురేటెడ్ అల్సర్స్ అంటే వాళ్ళు గట్టి పడిపోయి ఉండేటువంటి అల్సర్స్ పల్సేటింగ్ అల్సర్స్ పెయిన్ఫుల్ అల్సర్స్ వాట్స్ ఇవన్నీ తెలిసినాయి కదా సో ఇవన్నీ ఇది క్యాల్కేరియస్ సల్ఫ్ గురించి అంటే ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా అంటే ఖచ్చితంగా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మిగిలినవి జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది ఆ మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఇండికేట్ అయ్యి అగ్రీ అయినప్పుడే వీటిల్లో ఏ దానికైనా మనం వేస్తే మందు పనిచేస్తుంది తప్ప ఈ గౌటి కండిషన్ ఉంది కదా అని ఈవినింగ్ ఫీవర్ ఉంది కదా అని ఒక సిమ్టమ్ ఉంది కదా అని వేసేస్తే పనిచేయదు 
Aí vê. Calgaria salfu. Mental survey notes rasa no. Ani time salpol. Next class salpunama. Mali x-ray of Japal. Okay, madam. In Angels, mostly ninety nine percent of next class key. Now the idea of the Chindi Master could chip and okay, yes, sir. And they put on a calculator groups I pay nigga, I cut though. I then in a tabular formula chase and matter. And they do horizontal ga, versa kinda introduction of mental under characteristic symptoms of causation la heading someday. Adanga chase and then they um. Calcare, arso, carbo, fasila. Undi introduction the gra, a drug is a mention introduction a column or assist. Ala motum, calcarea group of symptoms, you could drug pictures and you could tabular form low chest. Cut a pet the tabular form. Ala chaste, Okasarman a calcarea, porta demo, a calcarea drug, some mention portundi and salukoli and a gestiman ala choose kunta serpotunani and pinchindi. The actual Nakosan Jeskuna and Anna Amasha and Edite, born the idea Alache Yetuaner. So next time, Ki as a present chair and Preton Jesta. Karina Susti Prajabia, Paripalayenta, Nyay and Amarga and Amahima Hisa. Go Brahman Abyss, so must the Nicham, Loka Samasta, Sukinova, Loka Samasta, Sukinova, Loka Samasta, Sukinova. Om Shanti 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 Vasudeva Vasudeva Vasudeva